Então, dando início nosso a nossa conversa aqui, pessoal, né, primeiramente eu gostaria de caracterizar o que é realmente a acidose ruminal e como ela ocorre, porque isso é muito importante para que a gente consiga é, futuramente gerar alguns pontos de controle dessa enfermidade. E para tanto, para explicar como que é e como que ocorre essa acidose, é importante a gente fazer uma pequena revisão básica aí de alguns conceitos da nutrição de ruminantes. É iniciando basicamente pela questão fermentativa, vamos dizer assim. A vaca, ela, é, o ruminante em si, ela tem basicamente três pré-estômagos, que é o rumen, o retículo e o omaso, e também tem um estômago que a gente diz que é o estômago verdadeiro, onde ocorre a digestão química da vaca. Sendo que nos pré-estômagos ocorre a digestão fermentativa. Né? Então, ou seja, a gente dá esses pré-estômagos têm uma condição particular na qual elas, existe uma fermentação. Né? E essa fermentação permite ali uma digestão de alguns nutrientes. Né? Entre eles a fibra, né? que seria, vamos dizer assim, uma parte constituinte dos vegetais. Lembrando que fibra é um conceito meramente nutricional, mas a, a parede celular desses vegetais que no ser humano, por exemplo, não é aproveitada, é através da fermentação no ruminante a gente consegue aproveitar e consequentemente formar alguns produtos de fermentação com destaque aí para os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o acetato, o propionato e o butirato. E estes, é, logicamente, vão ter suas funções, né, suas finalidades específicas no animal. E com isso, vão servir de fonte energética aí para a produção de leite, no caso de uma vaca de leite. Consequentemente, <coughs> o rumen, ele é, ele é um órgão que tem grande proporção e ele é onde ocorre a, a, a maior parte da digestão fermentativa. Lembrando que é, no rumen, especificamente, ele tem uma condição de ter uma temperatura média de 39 graus, variando entre 37 a 41, e um potencial redox muito grande, ou seja, uma ausência grande de oxigênio. Por mais que ainda tenha algum menor grau de oxigênio, mas o, o, a grande parte é, ele é um potencial redutor, né, variando entre menos, menos 250 e menos 450 milivolts. Então, basicamente... Esse, essa condição permite que ocorra o desenvolvimento dos micro-organismos, que é realmente os, os grandes agentes responsáveis dessa fermentação. E esses agentes, né, esses micro-organismos, eles foram sendo identificados ao longo dos anos, né, então existe uma fonte bastante grande de estudos que foram dedicados para técnicas de identificação realmente desses micro-organismos, né, passando até por questões de metagenômica, por exemplo. Lembrando que isso também é um conhecimento ainda um pouco limitado. Uh, a gente percebe que uh, ainda uh, a gente conhece intimamente o rumen uh, devido a sua alto grau de com complexidade. Mas basicamente, uh, uh, se a gente for analisar de uma forma mais macro, a gente tem uma composição básica formada entre bactérias, protozoários e fungos. E tem uma quantidade aí variando entre 10 até a décima potência, que seria as bactérias, sendo que essas bactérias vão ter é, origens e também vão ter funções distintas. Protozoários também de classes diferentes e, logicamente, os fungos da mesma forma. E nesse rumen acontece um, uma interação muito grande. Né? Então, as bactérias elas podem fazer determinadas funções que podem ajudar os protozoários e vice-versa como também os próprios fungos podem auxiliar na colonização bacteriana e assim por diante. Então hoje a gente entende que o, os micro-organismos do rumen são os grandes, vamos dizer, agentes da transformação fermentativa e realmente o que causa o aproveitamento aí da fibra. 